Travada. Deixa eu ver. Nossa, até que fazer animação pra tá rolando, né? Só preciso olhar pro negócio. Cadê? O Deus 360 tá rolando pra alguma coisa. Ah, é na paqueira ali. Tá, vamos continuar né? Já que no outro travou mais que a vida. Hello! Rapacha! Tem ninguém aqui. Eu tirei o Bloom, talvez. Que sonho é esse? Parece que tá vindo de da caverna. Olha ela ali. É Raipazia, né? Não sei como falam dela. Ela está bem? E as bichinho? Hum. Quem vai chegar primeiro? Ah, ele falou alguma coisa, só que eu não entendi nada. E tem um rosto feliz na cara do bichinho. Ué, vou ter que lutar com ele? Será? O bichinho é amigo, pô. Não tá carregando ali no canto. Deixa eu ver se tá quente. Tinha alguma coisa? Ah. Ué. Sumiu o bicho? Estou caindo. Ai, Peixa, você está bem? Ah, tá pra dormir. Ah, parece faminta. Ela tem a mais energia que eu imaginava, né? There's no way we can get her to eat in her current condition. Let's try finding some water first. Vou procurar por água? Ué. Wait. Why does it look super foggy outside all of a sudden? Uh. Anyway, let's go look around. Hum. Hum. Achei de neblina. Parece que vai ser. Euridita solitária. Tem que achar... Eu cliquei no G sem querer. Vamos ver. Tinha é todo o esqueminha. Tudo para ir atrás de água, tá? Esse caminho para ir atrás de água. É isso. Portal de ressurreição ativada. Ué, tô no limpo, porra. Tá no limbo. Tem que uma cidade aleatória. O que aconteceu agora? Por que tudo ao redor se mudou? Ah, não 
descer, né? Tem que descer. Não. Antes de ir pra ali, vou pegar o baú aqui, né? Otário. Ih, tá muito lindo mesmo. Falta a recensão ativa. Resina primordial em um domínio, né? Tutorial de modo do jogo. Ó, nos domínios de, de Sumeru, né? Às vezes você irá encontrar uma resina primordial junto com os caminhos que eles selam. Junto, né? Com os caminhos que eles selam. Colete três resinas primordiais dentro do domínio, né? Dos domínios, né? Para desbloquear o caminho correspondente. Tá. No domínio, de, ah, no domínio de Sumeru, né? Às vezes você irá encontrar cogumelos. Cogumolas, né? Os motivos pelos quais esses cogumelos são, não são, né? Uma das criaturas trilaxana, né? São desconhecidos, né? Mas eles são realmente fascinantes. Tá. É, pula. Lady Quest, dá uma pegada. É o domínio, então. Fazendo um combo né, de dentro e elétrico. Tá, tá ensinando os combos, né? Mais ou menos isso. Tô... Ai, ah, perdi minha ult, cara. Meu tá muito fraco. Perdi minha ult, meu bicho tá muito fraco. Com vários? Alguma coisa está consumindo minha vida muito rápido. E não é ataque dela, não. Isso aqui, ele tá consumindo minha vida? Deixa eu tá. Spring forth. Illusion shattered. Mais uma vez. Muito rápido. Propagate. Tá. E olha, nossa, bonito, hein? bonito. Ele não tá não, ele tá indo sozinho. Oi, borboleta, oi.
E só foi atrás de água. Falta a ressurreição ativada. Vestiga o jardim no fundo do corredor. Nossa, carregou legal aqui, hein? Você viu? Carregou legal. Que monstro vai aparecer aqui, velho? Ai, meu Deus, esse aqui é o que tem que colar um negócio bonitinho, né? E aí? Não tá? Aí. Tá. Deixa eu ficar assim. Será que é? Que é assim? Eu tenho que colar isso aqui bonitinho. Tem um local melhor pra ver, não? Pra ver se assim ajuda. Aí é aqui, ó. Eu tenho que ficar aqui, mas não tô conseguindo colar o um negócio bonitinho ali, não, né? Aí, colou. E não ficou, não era muito certo, não, você viu? Ficou mais lá pra baixo. E me deu alguma coisa, vesti o corredor. Era mais pra baixo, você viu? O coraçãozinho. Não é 100% certo, não. Vai abrir pra esse lado ou vai abrir pro outro? Vai abrir pro outro, né? Então vamos subir no elevador. Vai abrir pra esse. E voltamos pro limbo de novo. Portal de ressurreição até a plataforma superior. E eu edito solitária. Voltamos. É. Ah, é só você que tá puxando. Qual o próximo? Hum, tem um cara ali, hein? Tem um C. Vamos pra pau, vamos pra algum pau. O abismo sempre tá aqui, né? Ele tá formigando ou tá dando um que... perda do pixel aí, velho? Tá dando perda do pixel mesmo. Ah, bora pro pau, porra. Fugiu. Derrote o apóstolo. Por Vamos lá. Né? Tô nada. É a lei dele. Morrer. O combinho dele, hein? Ah. De novo, é sempre o padrão, pai. Não é a primeira vez isso, não. Não sou fraco, não. Eu não sou fraco. Minha jornada não acabará aqui. Eu seguirei em frente para encontrar minha irmã. Sua <risos> Pesado, hein? 
The bonds of love and family which drive you to find your sibling are utterly gone. Your journey is meaningless. But don't you fret now. Today will be your last. Now don't! Alguém vai aparecer. <risos> Clichê demais. Não? Vou ter que matar ele? Tive uma mera impressão que alguém iria aparecer. Iria aparecer, né? Eu acho que vai ainda, não? Tá carregando. Ai. É, né? Porra! A hora vai, velho. Não tem pressa não, jogo. Seu tempo... Não sei o que falar, mas não tenho pressa. Rapaz, nossa, que vontade de jogar um vavá, hein? Gigante. A vontade é grande, velho. Pô, oh, mas eu já vou... Nossa, não... Não abre? Tá indeciso? Caramba, só pode. Aê, foi. Tem que fazer uma animação. Tudo isso pra fazer animação, né? Senhora. Três minutinhos isso aí? Foi três minutinhos, né? Nossa senhora. Calma aí, jogo, calma aí. Oh não, a gente parou mesmo nada. Voltamos, né, no caso. Eu pausei ali, né? Tá travando, continuou travando, né? Parecia como se fosse um sonho, não me lembro do que eu vi. What do we do? We haven't seen Hypatia anywhere out here. Oh, there she is! Quick, let's see how she's doing. Ah, so sweet. Well, the good news is that she's still conscious. Me desculpe, eu acabei de me distrair. Why did you drop her food on the floor like that? Uh, are you okay? That's really not like you. Toda hora não pareceu, né? We can talk about this later. We better make sure she's all right first. Whoa! Wait a sec. Look at all this fruit lying around her. We can put that to good use. E vamos ter que fazer comida, vamos ter que fazer. Depois de dar água, eu subo para semi consciente, né? É, é high fazer, né? Não sei o que está falando dela. Who is there? Tainari, is that you? Ah, 
Não sou eu. Ah? Huh? It's okay. You can relax, Hapatia. Tainari sent us here to bring you some food and water. Here, we have a letter that he asked us to give you. Você entregou a carta para ela, né? <laughs> Então. I see. So, you're friends of Tainari. Tainari. I apologize for all Fala the sim. trouble I've caused you. I'm grateful ah. that you came so quickly to save me. You even brought all this fruit. As frutas já estavam aí, já, uh, Well, actually, we didn't bring the fruit. It was already here when we arrived. We were kind of wondering about that, actually. When we found you here, there was all this fruit lying around and even some juice dripping from your lips. Uh, how did you end up like this anyway? Oh, really? Yeah, sorry. Hmm, I seem to understand now. All the fruit was likely from my, uh, neighbor. It must have come by and saw me like this. Your neighbor? You mean there's someone else living nearby? É uma criatura redonda, um tipo de repolho. Oh? So you're able to see them too? Claro, é. Você conta a ela porque aconteceu depois de entrar na caverna, né? Wait, hold on a second, traveler. You say that before we arrived, you saw some mysterious <risos> creature and suddenly had a strange dream? Isn't Tudo é estranho nessa região aqui, Paimo. Tudo é estranho. No. I actually do believe what the traveler is saying. I myself had a similar experience once before and ended up scaring my timid little neighbor here. You needn't worry. They mean you no harm. They only dragged you into the dream because they hoped to buy themselves a little time in order to scurry away. So, Hapatia, just what kind of creature is your neighbor exactly? I'm not sure what it's called, to be honest. But I do know that they have some sort of deeper connection with the Dendro Archon. I know this because the first time I saw them was also the exact day my consciousness was able to form a connection with Ermin's soul. Even after I opened my eyes and stopped meditating, my heart was still pounding, and my mind was racing with all the knowledge that I had touched. And at that very moment, I suddenly noticed a small figure at the opening of the cave. In my curiosity, I began to walk over to the creature. They must have already been used to me living in the cave, because they didn't seem to mind me approaching them. They just kept doing whatever they were up to. It wasn't until I crouched down next to them that they suddenly realized that I could see them. Oh! And then? And then I had a dream. By the time I came to, they were nowhere to be seen. I was convinced they'd never show up again. But sure enough, I saw them nearby a few days later. And they weren't alone. I feel like they aren't as afraid of me as the first time I approached them. But I never would have expected them to save me. Yes, no doubt about that. By the way, Tainari mentioned in his letter that you had questions for me regarding Ermansoul. Tá com fome. <laughs> Sorry about that. Sounds like just drinking juice still isn't quite enough for my stomach. Well, if somebody hadn't dropped the food earlier... <sighs> anyway, looks like we'll need to prepare something ourselves. Vamos disputar do alimento. Eu não sei se eu tenho uma sopa, mas no frango assado com mel. Sounds good. I've never tried any dishes from other nations before. Rapaz, eu um dia ainda vou fazer esse frango assado com mel, hein? I've had a decent meal too. To be honest, the last time had to be when Tainari came to visit. <risos> um dia ainda vou fazer esse frango assado com mel. Cozinhar na fogueira. Do jeito que tá aqui, eu vou conseguir cozinhar assim. 
Vai ficar dolhado uma travada. Do jeito que tava, tá, tudo tem assim. Vou meter mão na comida aqui. Não preciso não, acho que eu já tenho uma comida pra ela. Smells delectable. I'm truly thankful whenever I can enjoy a proper meal like this. Uh, cooking. Ué. Ué, não tem nada aqui. Nossa, vou ter que cozinhar mesmo. Meu Deus, tem que ir lá cozinhar mesmo. Na fogueira. Mas frango assado com mel. Eu já tenho, cara. Tô vendo alguns pratos na fogueira. Frango assado com mel eu já tenho. Claro, pai, claro. Entregue pra ela. Toma uma mamita. Are you already finished? Toma, toma. Depois de uma refeição de Ciola junto, você conta para a amiguinha. Even though everything you mentioned was in Tainari's letter, it's still hard to believe you were able to connect with Ermin's soul immediately after smelling spirit borneal for the first time. It took me nearly three years before I could do so. And everyone at the academia even lauded me as a genius. You should know that some researchers spent their entire lives without ever successfully connecting with Ermin's soul as you have. So why does this incense allow people to connect to Ermin's soul? The ingredients used to make spirit borneal primarily consist of plants created by Greater Lord Ruka Devata. These special ingredients are conducive to heightening our senses to the Dendro Archon's power. Since the root of the Dendro Archon's power lies within Ermensoul, we can occasionally tap into her powers to peer into the depths of the earth. Acho que entendo, não entendi nada. Naturally, anyone who can establish a connection with Ermensoul in their first ever attempt must be a person of great understanding. Hmm, makes sense. But Paimon's got a question. Why was he sensitive to the smell of those plants for such a long time? That was primarily due to his body's unique constitution. Stimulated by the incense, he could perceive the Dendro Archon's power and experience the sensory overload, hence the adverse reactions. Taking in any scent similar to the ingredients of spirit borneal would cause adverse effects. Not to worry though, it appears you've already fully recovered. Technically, your body should still be sensitive to the powers of the Dendro Archon, but unless you're using intentional meditation techniques, the scent of spirit borneal should no longer trigger such reactions. Whew, well that's a relief. I must admit, I am quite envious of your abilities. Even if it meant suffering from pounding headaches for the rest of my life, I'd consider it worthwhile so long as I can connect with Ermansoul at will. Oh, you're really serious about this whole thing, aren't you? <laughs> I am a researcher, after all. As a member of the Ritawa Darshan at the Academia, my main area of research is the stars and their connection to the fate of living beings. But there is Deve still so much we don't know, especially regarding the mysteries that lie in the starry skies. Which is why I must turn to the all-knowing Ermansoul for answers. If only my perception wasn't so limited. Unfortunately, I cannot guarantee that my every attempt to attune with Ermansoul will be successful. Mm. Or that doing so will leave my consciousness intact. I am currently in the stage of training known as Satyavada Life. Satyavada. Many researchers <laughs> in Sumeru have lost their minds while seeking to attune with Ermansoul during this stage. 
Sages have said that Ermin's soul contains divine knowledge, and touching such knowledge without the proper preparations and abilities will only lead to one's mind caving in on itself. That's why we meditate alone. We need to ensure that our minds will be calm while minimizing the possibility of involving anyone else. Whoa! So knowledge from Ermin's soul can be super dangerous! Aren't you afraid of the risks, Hapeja? Of course I do. Especially during nights that are pitch black with no moonlight, and dead silent without even the sound of insects. However, I've been feeling better as of late. I don't get as scared anymore knowing that I have a little neighbor living nearby. I believe that being able to see them is a sort of blessing from the Dendro Archon. <laughs> but what's strangest of all is that they're clearly an envoy of the God of Wisdom herself. And they have the curious power to make people dream. What's so strange about that? It doesn't sound so out of place for a divine being, does it? Well, it's strange because nearly nobody in Sumeru can ever dream. Ah, huh. is that true? Yes, well, to an extent. Only children can dream in Sumeru. Nossa, só Adults, sonhos. however, never do. The sages say that wisdom implies rationality. But that which occurs in dreams is often neither rational um nor logical. Um yes, if one struggles with anxieties, those emotions could influence their dreams. The fact that the people of Sumeru do not have dreams is seen as a blessing by the sages. They believe that Greater Lord Ruka Devata, the God of Wisdom, is keeping us away from the foolish delusions you encounter in your sleep. I was born into a family of scholars in Sumeru City. Ever since I was a child, my parents would always tell me that I'll know I've grown up once I stop dreaming. I studied hard, enrolled as a student in the academia, and went on to become a researcher. <sighs> sure enough, I never dreamed again. But then, on the day I scared the little Aranara, I suddenly saw a dream again. It was incredible. Though I don't exactly remember what I saw, I clearly recall the feeling. I suddenly felt like I was a child again. Back then, I was foolish and ignorant as any youth would be. But I was afraid of fear. Maybe dreaming isn't as bad as we've made it out to be. <clears throat> uh, just be sure not to speak of this if you travel to Sumeru City. They'll look at you as if you've lost your mind. Tudo bem, não vou falar não. About the things he saw when he connected with Ermensoul? Sorry, I'm afraid I don't have any answers as of now. All I can say is that what you saw is a memory contained within Ermensoul itself. Hmm. World, forget me. O mundo. Esqueça. What could that possibly mean? Uh, if only I could ascend past Satyavada life and begin Paripurna life, I might have some more answers for you. Ah. Uh, if you two are ever in the area again, please be sure Obrigado. to see me. There's no need to be thanking me. You two are my saviors. Besides, I'm claro. already looking forward to tasting da some more of your cooking. <laughs> Me na caverna, que bom, hein? Now that we know Hapeja is alright and had the chance to ask her some questions, Paimon thinks it's about time to head back to Gandarvaville. Vamos para a vila. Nos vemos no próximo, né?